के मेहमान हैं हाइसम हुसैन फिल्म डायरेक्टर हैं टेलीविजन के प्लेस के डायरेक्टर हैं टेली फिल्म बना चुके हैं और बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे मैं उन्हें जानती तो हूँ मगर शायद बहुत ज़्यादा नहीं पहचानती भी हूँ लेकिन इतना भी नहीं तो सोचा क्यों ना बुला लूँ उन्हें जान भी जाऊँगी पहचान भी जाऊँगी पता चलेगा कि वो क्या सोचते हैं और कैसे सोचते हैं मेरे आज के मेहमान हाइसम हुसैन थैंक यू सो मच आपके शो पे आने का आई थिंक हैव यू एवर गिवन एन इंटरव्यू नो नेवर एक्चुअली दिस इज माय फर्स्ट वन आपने बुलाया था तो इनकार नहीं कर सका थैंक यू सो मच हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे आपकी लाइफ थोड़ा सा पीछे जाएंगे मैं पर्सनली जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ पैदा हुए आप कितने बहन भाई हैं और आपके माँ बाप क्या करते थे आपकी अम्मी क्या वर्किंग खातून थी या हाउसवाइफ थी बट मैं समझती हूँ कि हाउसवाइफ कहना भी ज्यादा है हाउस मेकर थी जी थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मैं सबसे छोटा हूँ घर में सबसे लाडला सबसे लाडला यस फॉर श्योर बहन बहन और भाई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक जो घर का इन्वायरमेंट था क्योंकि भाई और बहन दोनों बोट टॉपर्स हैं और बहुत लाइक यू नो भाई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और वो थोड़ा पढ़ता था लेकिन हमेशा उसकी यू नो थोड़ा सा पढ़े हुए फर्स्ट आता था यू नो गेम्स में बहुत अच्छा था एंड यू नो वो बच्चे नहीं होते जो हर चीज़ में दे आर लाइक रियली रियली गुड आई वॉज एन वन ऑफ दोज और बहन का भी ये था बहन वॉज वेरी स्टूडियस बहुत ज़्यादा पढ़ती थी एंड ऑल दैट लेकिन डॉक्टर okay, बनी हाँ जी uh, so. <laughs> जी देन शी मूव्ड अब्रॉड उनके मियाँ भी डॉक्टर हैं और uh, भाई भी यू नो एफ के बाद uh, वो हस्तम दाल के बाद वो फॉरेन बाहर चला गया uh, और उधर uh, से फिर उसने नाउ ही इज एन इंजीनियर इन डूइंग वेल अब वो क्या करते अब वो बैंकर थे oh, really? जी, जी, जी. Uh, he was a banker and uh, my mother was a homemaker and uh, you know so how ye kaise hua ke show business mein aa gaye ab doctor tha kaise tha ye kaise pata chala tha ki you want to be a director ye bachpan se for some reason shock tha koi family mein nahi tha wohi tha ki ladkiyan doctors banti hain ladke engineers bante hain wo wali ek strategy hoti hai ya 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 bankers bante hain ji lekin mere liye aisa you know koi wo nahi tha koi set format nahi tha ki main kis taraf maine jana hai to convince karna pada convince to bahut zyada karna pada kyunki end tak wo convince nahi the क्या बचपन में कोई थिएटर करते थे घर में या क्या जैसे मेरे बचपन में हमारी खाला थी वो सब बच्चों को इकट्ठा करती थी और गर्मी की छुट्टियों में एक थिएटर प्रोडक्शन होती थी सो हम सारे कजन आपस में मिलके एक फैमिली को एक थिएटर प्रोडक्शन दिखानी होती थी फिर वो कजन थे वो एक हमारी वो वो थिएटर को यू नो मैं गाना भी गाती थी और शादियों में भी बहुत कुछ होता था सो देर वॉज सो मच एक्टिविटी थिएट्रिकल और फिल्में देखना हमें दो फिल्में अलाउड थी साल में यू नो सो आई कुड ड्रीम ऑफ दिस बिकॉज हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ हो रहा था बट आपके घर में तो डॉक्टर थे और इंजीनियर्स थे हमें हफ्ते में एक फिल्म अलाउड थी अच्छा एक दिन हफ्ते में अलाउड थी और थिएटर हम लोग बचपन में जब गेम्स खेलते हैं ना आपस में बच्चे सारे कार्टून वगैरह मिल के तो हम लोग एक थिएटर की गेम थी वो करते थे मैं हमेशा डायरेक्टर बनता था डायरेक्टर बनता था और वो गेम्स होती हैं लाइक यू नो तो बहुत ज़्यादा हम खेलते थे उसमें और काफ़ी वो फनी होता था कि डायरेक्टर कह रहा है कि रो अब रो के ये सीन करना है और हंस के ये सीन करना है ये गेम आई थिंक आपने भी खेली होगी प्रॉब्लम वही गेम है तो वो उसमें मैं हमेशा डायरेक्टर बनता था बिकॉज आई यूज टू अभी आपने कहा है तो मुझे याद आया मुझे बिल्कुल मेमोरी में बिल्कुल आउट हो गई थी so कैसे, कैसे कन्विंस किया एक ऐसी फैमिली को जो कि यू नो जॉब ओरिएंटेड आई थिंक नादिया का बहुत साथ रहा है नादिया का उसमें बहुत क्योंकि नादिया ने मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया है कि मैं करूं जो मैं करना चाह रहा हूँ फैमिली की तरफ से तो बिल्कुल लाइक यू नो मीर नादिया ये कहाँ से आ गई अभी तो अभी तो थिएटर हो रहा था 
फैमिली फ्रेंड्स थे हम लोग जी तो वो लाइक वो एक कास का चक्कर होता है कि हम भी सैद हैं वो भी सैद है तो लाइक यू नो मिलना मिलाना होता है तो इसलिए वो वहाँ पर था लेकिन नादिया ने पुश किया था मुझे ये वो चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली मैं बिलीव नहीं करता लेकिन वो चीज़ें हैं जो विद जनरेशन आई होती हैं तो विद जनरेशन तो फिर आपस में लाइक यू नो मिलना मिलाना उस तरह बढ़ जाता है बचपन में खेलते खेलते फिर एकदम से मोहब्बत कैसे हो गई मोहब्बत का टाइम आई थिंक इंग्लैंड में आया था जब हम दोनों पढ़ रहे थे ओ ये इतनी पुरानी बात है। जी ये एकदम से वो नहीं है कि जब काम कर रहे थे मिले यानी बचपन की मोहब्बत है जी काइंड ऑफ बचपन जवानी कह रहे हैं जी क्योंकि स्टूडेंट मुझे तो बचपन ही लग रहा है क्योंकि अगर वो साथ दे रही है जी 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 तो वो कहीं मोहब्बत परवान चढ़ रही थी उस सारे प्रोसेस के अंदर हाँ जी यू कैन से दैट तो इन घर को मैंने यही बताया था कि मैं कंप्यूटर एनिमेशन कर रहा हूँ वहाँ पर अच्छा। आ, और इनको नहीं पता था कि फिल्म में टेलीविजन में हो रहा है जी तो पहले मैंने टेलीविजन में किया फिर मैंने फिल्म में किया और इनको नहीं पता था दे थॉट कि मैं एनिमेटर बन रहा हूँ तो प्रॉबेबली एनिमेशन जो है समथिंग विद विद कंप्यूटर्स ये थोड़ा बोले क्योंकि हमारे पेरेंट्स की जनरेशन में ये कंप्यूटर्स और ये बहुत नया आया है यू नो तो इनको नहीं उनको बस ये था कि कंप्यूटर है तो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है इनका इनकी वो वाली थिंकिंग है सीरियस सीरियस जी 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 और और थिएटर और फिल्म तो नॉन सीरियस है ना ये तो हॉबी हो सकती है साइड बिजनेस हो सकता है पेरेंट्स का भी मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उनको वो होता है ना कि आप बच्चे के लिए परेशान रहते हो कि हाउ इज ही गोइंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ यू नो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं कौन सपोर्ट दोनों नहीं थे एक जितने नहीं थे लेकिन अब जो है दे आर माशाला अलहमदुल्ला लेकिन दे आर सो प्राउड ऑफ मी इन जी सो वेरी प्राउड ऑफ यू तो लाइक यू नो वो आते हैं आपके जिंदगी में लोग होते हैं जो आपके मेंटोर्स बनते हैं आप उनसे सीखते हो वो एक प्रोसेस चलता है और जब आपका लाइक यू नो जिस तरह बालू माही लगी थी जब सिनेमा में तो हर हफ्ते माय पेरेंट्स वांटेड टू गो एंड वॉच द मूवी यू नो विद टेलीविजन इज वेल उनका ये रहा कि दे ऑलवेज बीन वेरी वेरी प्राउड दादिया को आप कैसा लगता है नादिया आई थिंक उसने मेरी पूरी जर्नी देखी हुई है तो उसके लिए ये फील उस तरह नहीं है वी लिव अ वेरी नॉर्मल लाइफ यू नो उसके लिए वो नहीं है कि वो एक यू नो उसका मियाँ कोई यू नो एक होता है ना एक वो होता है शी हैज मैरिड द द फेमस मी यू नो मैरिड नॉर्मल गाय बचपन का साथ जी 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 तो आप नॉर्मल हैं Not at all. <laughs> uh, I think artists of any sort, जी, जी, वो painters हो या show business में हो actors हो directors हो I don't think so वो normal होते हैं हाँ जी क्योंकि I remember जब हम पहला play कर रहे थे मुट्ठी भर मिट्टी और उसके अंदर जो जो vision था क्योंकि I remember I used to keep coming to you और हम discuss करते थे कि ये क्यों है और मुझे याद है कवि साहब ने कहा था बार बार मत कुड़ा करो एक बार कुड़ा करो but I would come and ask you कि ये किस तरह देख रहे हो ना and and I I could I could see कि you were seeing much more than all of us actors I remember telling other actors कि उस पे trust करो ना वो कर रहा है ना I think उसको बड़ी picture का पता है You know when we shifted from one location to the yeah. other, so yeah. most of us were not very happy. Yeah. But I said, "Ki trust karo na, usko pata hai na, wo kaha ja raha hai." And eventually, you you were a success. That did very well. Yes. Uh... But wo kis tarah aata hai ye? Ki maine is tarah dekhte hoon, main padta hoon script ko, aur isme mujhe ye actors chahiye. मुझे कहां से आ गया पहले की समझ आ जाती है और मेरे लिए सबसे बड़ा एक अर्ज होता है एक प्रोजेक्ट को करने का कि मेरा विजुअल कोई मुझे डिफरेंट मिल जाए यू नो मुझे कलर्स डिफरेंट मिल जाए तो वो चीज लाइक यू नो थोड़ी एक तो कि, किस तरह बट डू यू थिंक आप सारा मुझे याद है मैं सत्या जित्रे से जब मिली जी जी कैलकाटा में तो उन, उनको मैं अच्छी लगी एंड दे ही सेड कि आई सी एन एक्टर इन यू तब मैं एक्ट्रेस नहीं थी और मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं ये मैं तब की बात कर रही हूँ 
तो उन्होंने मुझे दिखाया कि किस तरह उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट को साइड के ऊपर वो ड्रॉ भी करते थे कि उनके कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम ऐसे होंगे उनकी जैसे शतरंज के खिलाड़ी का उन्होंने मुझे दिखाया था वो बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने कॉस्ट्यूम उनके कैरेक्टर्स की कि किस किस्म के होंगे सो डू यू डू दैट when you are do you paint your characters do you draw them the i am unfortunately not a great painter acha lekin i paint everything on my mind so do you write the details i write the details uh, lekin likhna jo hota hai mera bada uh, hmm. abstract kisam ka hota hai wo sirf mujhe samajh aa sakti hai so lekin har artist ka ek different approach hoti hai towards work uh, mere jo thoughts aate hain wo zehen mein picture mere clear honi chahiye you know when you are reading the script Uh, when i'm reading the script and while i'm working as well because kisi bhi ek scene ko agar main karna shuru karta hu to mera meri picture mere liye bahut important hai ki wo clear ho agar wo clear nahi hoti to main bahut pareshan hota hu you know i i matlab us waqt mujhe samajh nahi aati ki main kaam ko kis tarah le kidhar leke jaau kaise ho kya isolation mein kaam karte ho ya leke sab ko saath kuch kuch directors bilkul interference nahi chahte वो थोड़े से डिक्टेटर होते हैं और थोड़े से कहीं कहीं टारेंट भी हो जाते हैं कि आई एम द डायरेक्टर आई नो व्हाट आई वांट आई यू द टाइप जो बिल्कुल यू नो एवरीथिंग और आई यू द टाइप कि आप साथ लेके चलते हैं और एज यू गो अलॉन्ग बिट ऑफ बोथ अच्छा आई थिंक अ बिट ऑफ बोथ विथ टाइम जो है मैंने uh, जो मेरी टीम है उनको बहुत ज्यादा मैं लेके चलना शुरू हुआ हूँ विथ टाइम वो डिवेलपमेंट uh, हुई है मेरे अंदर एज एन आर्टिस्ट प्यार से इन्हें जिया कहते हैं तो इनका ये था कि इनके चेहरे पे वो कर पाना चाहिए जो कि कैरेक्टर वो फील करेगा शुरू में प्रॉब्ली कम थी ये चीज़ नहीं थी शुरू में आप आई थिंक जब स्टार्ट कर रहे होते हो तो काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं आपको आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते यू नो आपके जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हो तो आपके वसाइल बहुत कम होते हैं तो ब्रेक कब मिली थी पहली ब्रेक मुठी में मट्टी से लोगों को हुआ था कि जी जी हाँ जी, जी जी एक टेलीफिल्म से आई थिंक एक वो चीज आ गई थी फिर उसके बाद एक वो शुरू हो गया रमजान सीरीज आई चौधरी का चांद एंड देन नूरपुर की रानी के एम सो बिकेम इजी फॉर मी लेकिन मुठी में मट्टी वॉज द फर्स्ट म्यूजिक कितना बड़ा रोल प्ले कर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा दास्तान में आ, मैंने पूरे यू नो you know, मैं चला जाता हूँ इंग्लैंड चला जाता हूँ गर्मियाँ वहाँ होती हैं मेरी तो समीरा वाज इन इन कनाडा आई वाज इन लंदन तो हमारे स्काइप पे बहुत ज़्यादा वो रहता था लेकिन मैंने पूरे तीन महीने पठान खान को सुना मेंढा इश्क भी तू और वो लूप पे चलता था और नादिया और मैं ड्राइव पे चले जाते थे उस वक्त सोफी सेहान देव वेरी लिटिल तो ये लोग शोर मचा देते थे क्योंकि मैं लूप पे चलाता था वो गाना क्या नो प्लीज है जी दे दे वांटेड टू बीबी सनम जाना मैन यू नो ऑल दैट यू जो उनके फेवरेट थे लेकिन आई थिंक मेंढा इश्क भी तू से मुझे पूरा दास्तान समझ आ गया था क्योंकि उसके जो इंटेंसिटी है जी उसके uh, जितने कैरेक्टर्स थे जी, जो जर्नी थी और जो यू uh, नो you know, uh, लेकिन दास्तान को निकालना बहुत मुश्किल था क्योंकि एक नया मुल्क बन रहा था उसका एक पैशन था जो so लोग so इश्क में ये उस वाली फीलिंग के साथ आ रहे थे ना जी कि हम एक नया मुल्क बनाने जा रहे हैं और सेक्रीफाइस के लिए तैयार है और ये नहीं सोचा था कि इस तरह कटेंगे मरेंगे और जुदा होंगे चाहने वालों से सो आई थिंक उस सीरियल में ये सारी बातें थी कि डिसअपॉइंटमेंट भी थी जैसे जो जिनके साथ जो था ना कि जो जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे वहाँ के रहने वाले जिनके साथ बरसों का साथ था उसके अंदर वो सारी चीज़ें भी थी रिमेंबर दैट सीन जिसमें वेन आई लुक एट दैट गर्ल दैट द कैरेक्टर और वो दरवाज़ा बंद कर लेती आई रिमेंबर दैट यू नो फॉर मी दैट वॉज यू नो लाइक मुझे झंझोड़ दिया था उस मोमेंट ने दास्तान में जी और यू रिफ्यूज टू वे शूज हाँ एंड और वो रिफ्यूज टू वे शूज और वहाँ पर कोयले थे मैं जमीन पे सारे कोयले पड़े हुए थे लेकिन जिया ने कहा कि उन्होंने जूते नहीं पहने इनके देखा देखी सनम ने भी कहा मैंने भी नहीं पहने 
जैव सब प्यार से इन्हें जिया कहते हैं तो इनका ये था कि इनके चेहरे पे वो कर पाना चाहिए जो कि कैरेक्टर वो फील करेगा तो वहाँ पर अगर मट्टी के अंदर कोयले हों कांटे हों कुछ भी हो तो वो इन्हें चुभना चाहिए और इन्होंने यही चीज़ की थी जब काफ़ले वाला सीन हुआ था और काफ़ले में वो तो बहुत ही बिल्कुल ही You know, so, आप जब कर रहे थे दास्तान आप उस उस कर्ब से गुजर रहे थे पार्टीशन में जी, जब जी, लोग जी, आए जी, जी, वो एक एक अजीब सा आई थिंक एक फेज ऑफ माय लाइफ था और उससे निकलते हुए मुझे बड़ा टाइम लगा मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आप जितने जितने काम करते हो स्पेशली दास्तान एंड दुरे शहवार और उसके बाद फिल्म तो ये इवन दीरियल चला है या नहीं चला अभी तक बिन रोय चल पड़ा हर प्रोजेक्ट जो था वो एक अपना एक क्योंकि राजस्थान के अंदर तो वो तो हाइट था ना इमोशन का मुझे याद है सोबस दुरे शहबार सोबस दुरे शहबार तो हाउ डू यू हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट कैसे अनवाइंड कैसे करते हो जी अनवाइंड विद दास्तान इट वॉज वेरी डिफिकल्ट उसके बाद मैंने कोई चीज ऐसी नहीं ली जिसमें कोई ऐसी चीज नहीं पकड़ी जिसमें रेप हो स्क्रिप्ट मेरे पास बहुत सारे आए लेकिन मुझसे मैं कर ही नहीं सकता दोबारा से वो काम क्योंकि इट्स इट्स सो टॉर्चरस फॉर ह्यूमन बींग और हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और मुझे निकलते हुए उससे तीन साल लगे हैं Because it was... Because I want to know this क्योंकि जब हम रो रहे होते हैं या हम फील कर रहे होते हैं एक्टर्स मुझे बिकॉज मुझे जब इंतहा कि मुझे टाइम लगा था इंतहा से निकलने में तो वो क्योंकि वो सब कुछ स्क्रिप्ट सारी बनाई गई थी उसमें बहुत रियल लाइफ के माई मदर सफर्ड वायलेंस तो वो बहुत पर्सनल था थी वो फिल्म यू नो और ये जो रेप इन मैरिज है ये बहुत पर्सनल है मेरे लिए तो ये वो फिल्म करते वक्त भी मैं आई रिमेंबर जब हम अहमद खान को हमने गानों के लिए बुलाया था कोरियोग्राफर को इंडिया से मुझे याद है अहमद को कहना पड़ा था समीना आपा फिल्म खत्म हो गई है यू नो वेन यू मेट मी आई वॉज स्टिल देर ही नोटिस दैट ही सोट टोल्ड मी कि फिल्म खत्म हो गई है सो यू नो माई आई वॉज सो इन्वॉल्व इन द मूवी इट टुक मी टाइम सो तो इफ यू टेकन यू थ्री थ्री ईयर्स आई अंडरस्टैंड फिर फिर किस तरह पिक करते हो वो जो सब बिखर जाता है ना ताना बाना उलझ जाता है। उसके बाद आई वॉन्टेड टू लाइक यू नो जिस स्टे अवे फ्रॉम द जानरा द ड्रामेटिक जानरा तो फिर मैंने अकबरी अजगरी पे क्योंकि अकबरी अजगरी पे उसके कैरेक्टर्स पे काम कर रहा था वाइल आई वॉज स्टूडेंट तो मैंने नादिया ने बैठ के कैरेक्टर्स डिवेलप किए थे यू नो अकबरी अजगरी और कुछ प्यार का पागलपन का भी काइंड ऑफ लेकिन मोर ऑन अकबरी अजगरी सो आई I opted for those projects because I wanted to stay away from drama. नहीं लगा कि पता है कि कि मैं एक dramatic director हूँ और मैंने इतना अपनी जगह बनाई है और मैं बिल्कुल एक और ही रुख मोड़ने लगा हूँ अपने करियर का तो डर नहीं लगा लोग बहुत डरते हैं वो जो dramatic directors या actors हैं वो किसी और तरफ जाते हुए बहुत hesitant होते हैं तो डर नहीं लगा नहीं मुझे मुझे एक relief मिलता है आई uh, थिंक जो काम मैंने जिस तरह का पहले कर लिया होगा मैं दोबारा करूंगा ना तो मैं बोर हो जाऊंगा मैं सीक्वल्स नहीं कर सकता यू नो आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो सीक्वल्स करें और पैसे बनाए यू नो सो यू कॉन्स्टेंटली पुशिंग बाउंड्रीज जी आई एम ट्राइंग टू एट लीस्ट एंड जो uh, कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो उसकी एक नई मेकिंग होगी और उस चीज़ को मैं ज़्यादा मैं एक्साइटेड होके करूँगा सो वॉट इज न्यू नया क्या है इस पूरे जंगल में जिसमें हम हैं इस वक्त हमारा बहुत मुश्किल वक्त है हम एक तरह का काम करने लग गए हैं और हम बहुत डरते हैं कोई और बात करते हुए प्रोड्यूसर्स भी हमारे राइटर्स भी हमारे एक खास किस्म का काम सोच रहे हैं नेटवर्क्स खास तौर पे उसमें नई बात क्या होगी जहाँ लोग लोगों के ह्यूमन साइकोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा काम होना चाहिए कैरेक्टर्स बहुत प्रडिक्टेबल हो गए आप अगर ह्यूमन साइकी को ही ले लें और उसी पे काम करें और उसके मुताबिक आप सोचें कि ये कैरेक्टर ये तो नहीं बोल सकता यू नो ये ऐसे तो नहीं रिएक्ट कर सकता क्योंकि हर पर्सनालिटी डिफरेंट है हर पर्सनालिटी डिफरेंट तरीके से उनका रिएक्शन होता है किसी भी बात पे 
तो वो चीज़ अगर हो जाए तो वो एक एक अलग से एक डेप्थ दे देगा और इतनी कहानियाँ हैं जे इट्स नॉट जस्ट अबाउट सास एंड बहू दे आर सो मैनी स्टोरीज टू टेल आई नो आई आई एम ऑल्सो लाइक यू नो स्टार्टिंग अप फ्रेश तो हम हम, हम हम क्यों ये एहसास नहीं है हमें जैसे मैं नूतन का इंटरव्यू सुन रही थी और मैं कुछ पुरानी फिल्मों में बहुत आजकल इंटरेस्टेड हूँ कि वो किस तरह फिल्म बनाते तो बिमल रॉय के बारे में वो बता रही थी कि बिमल रॉय जो फिल्म बनाते थे वो हमेशा लॉजिक ढूंढते थे कि ये सीन है ये स्क्रिप्ट है इसमें लॉजिक कहाँ है तो अगर गाना भी आएगा तो उसका लॉजिक होगा आई थिंक दिलीप कुमार साहब वॉज सिंग द सेम थिंग अबाउट बिमल रॉय दैट ही वॉज ऑलवेज फाइंडिंग कि वो जो मंडेन भी जो कहा मतलब कहानियाँ हैं मंडेन जो स्टीरोटिपिकल स्क्रिप्ट के अंदर सिचुएशंस आती हैं मगर वो लॉजिक के साथ आनी चाहिए उनमें भी लॉजिक होना चाहिए तो हमारे यहाँ तो अब हम लॉजिक नहीं ढूंढ रहे हम तो किसी और ही तरफ जा रहे पी टी वी के पुराने दौर में लॉजिक होता था और दास्तान में लॉजिक था उस पूरी कहानी में लॉजिक था दुरे शवार में एक लॉजिक था यू नो सो वी वर्क विद लॉजिक बट अब जो मैं मेरे पास जो स्क्रिप्ट आती हैं आई एम श्योर आपके पास भी आती होंगी डोंट यू फील कि सोचते क्यों नहीं है कि ये क्या ये मैं ये कैरेक्टर ये बोलेगा क्या सभी सार, सारे के सारे कैरेक्टर एक ही जैसी जबान में क्यों बोलेंगे वो क्यों नहीं काम हो रहा तो आपके लिए कि मुश्किल नहीं हो गया मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया एज एन एक्टर जी जी मेरे लिए आ, उस तरह से मुश्किल है कि मैं किसी से कोई बना बनाया स्क्रिप्ट मेरे पास आए तो वो मैं कर नहीं सकता तो मुझे अब खुद से स्क्रिप्ट पे आ, अपनी जरा सी एक इनपुट इंटेलिजेंट राइटर्स के साथ लेकिन अपनी एक इनपुट थोड़ी सी रखते हुए शुरू से ही तो वो तो फिर तो वो गैप नहीं आ जाएगा यहाँ तो सब लोग एक रोजाना काम पे जाते हैं रोजाना हाँ जी और एक सीरियल खत्म होता नहीं है तो दूसरे पे ऑलरेडी जा चुके होते इस इस पूरे साइकिल के अंदर हाइसम हुसैन कहाँ स्टैंड करता है आई थिंक मैं uh, हर बंदा अपना एक करियर का एक ग्राफ बनाता है आई वोट से लाइक यू नो दिस इज द ग्राफ फॉर एवरीबडी इट्स जस्ट द वे आई चोज इट टू बी आई वॉन्ट टू वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट जिस जिन पर मैं पैशनेट हूँ जिनसे लाइक यू नो मुझे मुझे कुछ सीखने को मिले मेरे लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है बॉक्स ऑफिस नहीं बॉक्स ऑफिस वॉज वॉज दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी हर इंसान का अपनी सोच है उसने अपना करियर लेके जाना है दिस इज दिचन का क्या बनेगा किचन चलता रहता है किचन का कुछ ना कुछ हो जाता है क्योंकि ये भी तो एक बहुत बड़ी बात कही जाती है किचन किचन का हो जाता है किचन में यू डोंट हैव टू बी लाइक यू नो देर आर अदर वेज टू अर्न मनी यू नो यू कैन से दैट लाइक देर अदर वेज टू लाइक यू नो आप इतना डिपेंडेंट क्योंकि जो हम मीडिया ऑफर काम करते हैं तो फिर हम किचन पे ब्लेम कर देते हैं जी जी तो फिर वो सर उठाकर किस तरह रहोगे कि मीडियोक्रिटी से सर उठा एटलीस्ट पूरे फुल तो आप बॉडी तो आपकी नहीं बाहर आ सकती क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है बट अगर सिर्फ सर उठा के ही गर्दन बाहर निकाल कर ही मीडियोक्रिटी की दलदल से अगर आप बाहर थोड़ा सा निकल आए हाउ हाउ आर यू गोइंग टू बिकॉज वो तो फिर बहुत ए, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में बहुत वक्त लगेगा जी अभी तक जो मैंने किया है जितना काम किया है उसमें टिपिकल कोई रवायती प्ले नहीं था यू नो ऑन जारा एक नई सिंड्रेला दुरे शेवार कुछ प्यार का पागलपन भी था अकबरी अजगरी दास्तान इश्कुम शुदा नूपुर की रानी यू नो चौधरी का चांद दिस इज ऑल आई हैव डन तो फिर ये बहुत बुरी बुरी स्क्रिप्ट पढ़ के फिल्म डायरेक्टर बने या पैशन अच्छा दीज वर गुड स्क्रिप्ट जो मैंने की हैं और बीच में जो बुरी बुरी आई या बुरा एक्सपीरियंस वो मैंने नहीं की और वो आई थॉट के वो बुरी होंगी कुछ बहुत अच्छी निकली यू you नो know, उनको टीम अच्छी मिल गई थी एंड ऑल दैट कुछ जो मैंने सोचा था बुरी है वो बुरी निकली लेकिन फिल्म कहाँ से आई फिल्म मैं करना चाह रहा था फिल्म डायरेक्टर फिल्म जिद बन गई थी फिल्म जिद थी फिल्म ये था कि फिल्म पहले दो तीन प्रोजेक्ट्स uh, में मैं इन्वॉल्व था लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो सके थे तो फिर एक जिद थी कि अब करनी ही करनी है चाहे कुछ भी हो जाए तो वॉज इट टू अप्रूव अ पॉइंट टू योर सेल्फ और समबडी एल्स नो टू माई सेल्फ आई डोंट केयर अबाउट अदर पीपल इट्स जस्ट टू माई सेल्फ बिकॉज आई वॉन्टेड टू प्रूव इट टू माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट एंड यू नो जो अभी आप पुरानी मूवीज की बात कर रहे हैं ऑल दैट शॉर्ट लाहौर सो ब्यूटिफुली थैंक यू इट वॉज सो ब्यूटिफुली इतना खूबसूरत इस्तेमाल करना शहर को शहर को इस्तेमाल करना नहीं आता हमारे यहाँ हम बाहर भी जाते हैं 
तो आप घरों के अंदर ही शूट करके आ जाते हैं किसी शहर को इस्तेमाल करना आई थिंक महरीन ने किया दोबारा फिर से में एंड आई थिंक यू डिड इट इन बालूमाही आपने एक शहर के साथ यू नो आई थिंक इंसाफ किया क्योंकि आपने शहर को भी एक कैरेक्टर बनाया जो हमारे यहाँ नहीं होता तो वॉज इट डिफिकल्ट क्योंकि लाहौर आसान शहर नहीं है शूट करना जी मैंने बालू माही का स्क्रिप्ट ही ऐसा था कि 98 परसेंट शूट आउटडोर थी सारी सारा आउटडोर काम था मुझे मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी दो लाइक यू नो भरे हुए फ्रेम्स दूर दूर तक आप देखो तो आपको एक लेकिन ना कुछ नजर आए यू नो वो दीवार के आगे ना हो वो वाली चीज मैं लाना चाह रहा था जो जो सोचा था जो जो सोचा था वो तो मैं कर लिया पॉइंट टू माई सेल्फ आई वॉज लाइक सेटिस्फाइड नादिया एंड केड्स एंड अम्मी अबू एंड माई बहन भाई दे ऑल लव द मूवी हर हफ्ते देखते थे क्रिटिक्स ने रिव्यूज रिव्यूज का मुझे अल्हम्दुलिल्लाह क्रिटिक्स हैव बीन नाइस टू मी सो फार बॉक्स ऑफिस नहीं बॉक्स ऑफिस वाज वाज दैट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी बिकॉज आई आई हैव नेवर बीन इन्वॉल्व्ड इन द मार्केटिंग यू नो वो वाली चीज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह काम करता है यू नो ये वाली सारी चीजें काफी नई थी अभी इंडस्ट्री में हम लोग सारे पहली पहली दफा अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हम काफी बेसिक मिस्टेक्स कर देते हैं यू नो बेसिक गलतियां कर देते हैं और उस पर करते हुए हमें थोड़ा टाइम लगेगा आई थिंक फिल्म का रिलीज विद पी एस एल उसी दिन रिलीज हो रहा है जिस दिन आप फिल्म रिलीज कर रहे हो दैर इज नॉट वेरी स्मार्ट दिस शुड हैव बीन रिलीज छोटी पे रिलीज होती तो यू नो विद विद दी अदर फिल्म तो ये काफ़ी क्योंकि फिल्म अच्छी थी फिल्म के लिए मैं बड़ा वो था कि मैंने फिल्म पहली फिल्म ही काम की फिल्म बना दिया बिकॉज सुडल इंटेलेक्चुअल लाइक यू नो एक एक अप्रोच थी जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन थी हमारे मीडिया में वो ये था कि टेलीविजन डायरेक्टर्स जो हैं उनकी फिल्म भी टेलीविजन की तरह क्यों आती है और ये हर बंदा कहना शुरू हो गया था विदाउट एनी सोचे समझे बगैर ये बात लोग कर देते हैं यू नो इस तरह की सेम थी डी यू डी यू आप बिलीव करते हो कि अगर एक टीम बनाई है तो उसी के साथ आगे काम किया जाए या नई टीम हो नया राइटर हो नहीं 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 नई टीम फॉर मी इज इज अ टॉर्चर सो यू वॉन्ट टू वर्क विद यूर एब्सोलूटली यू वॉन्ट टू रिपीट एब्सोलूट बनाओगे आगे बना रहा हूँ बना रहा हूँ और टेलीविजन का क्या होगा वो भी तो आपके टेलीविजन बता रहा हूँ टेलीविजन मेरे तीन प्रोजेक्ट हैं जो डिफरेंट स्टेजेस में है और टेलीविजन में करना चाह रहा हूँ और पूरी तरह से करना चाह रहा हूँ और लाइक यू नो वो करूँगा जब वो स्क्रिप्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे जब प्रोजेक्ट की बारी आएगी तो अब क्या मतलब कैसे स्क्रिप्ट क्या आउटलाइन क्या होगी क्या चूज करोगे कोई साइकोलॉजिकल आई रिमेम्बर जब हमने वो किया था मोहब्बत वाला जी रिमेम्बर हाउ इंटेंस दैट वॉज इश्क क्या था इश्कुम इश्कुम या, 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 या. है ना That was very very intense, very intense. Yeah. So, would you go into that, into a psychological, emotional, or would you go for a comedy? देखें comedy भी आए तो उसकी कोई sense बने, उसका कोई reason बने. You know, On Zara was a comedy. लेकिन On Zara में characters बस और सारे जो थे बड़े, you know, they were all characters and they they are remembered. जो characters अपनी personalities की वजह से. तो कॉमेडीज भी आप इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी कर सकते हो तो फिल्म बना रहे हैं कॉमेडी फिल्म डिफरेंट uh, जानर पे फिल्म बन रही है फर्स्ट फिल्म जो कर रहा हूँ वो जरा सूफियजम पे तो सो वॉट इज सक्सेस फॉर यू सक्सेस क्या है सक्सेस फॉर मी That's a it's a very it's a kind of a question जो मेरे जैसे बंदे से नहीं पूछना चाहिए बिकॉज आई थिंक सक्सेस ये है कि आप वो काम करो जो आप जिंदगी में जो आप काम करना चाह रहे हो और आप घर आओ और आप सुकून से सो फेलियर ये जब आपके पास बहुत कुछ आ जाए क्योंकि इंसान खुद से तो बहुत हाथ पैर मार के कुछ ना कुछ तो कर ही लेता है यू नो तो आप जब पीस ऑफ माइंड ना हो आपका क्योंकि 
पैसा और हेट्स नंबर ऑफ हेट्स आपके कितने हैं या आपने पैसा कितना बना लिया है या आपकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं आपका बैंक बैलेंस कितना है ये आपका पीस ऑफ माइंड नहीं मैया करता ये चीज़ तो आई थिंक कंटेंटमेंट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो एक सक्सेस है मेरे लिए घर में कितना इन्वॉल्व होते हो Are you uh, are you uh, the guy who is interested in the interior? Okay, is it right? Because I've seen you, so that's why I'm asking you this question. Yeah. I've seen you taking a lot of interest. Yeah. Nadia ke saath. Yeah. 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 Yeah.
बाकी लोगों के मुकाबले में आप में कितनी ब्लेसिंग की गई है मतलब इसी तरह संडे को आए सिंपल के बच्चों के साथ नादिया के साथ मैं जाता हूँ अम्मी अबू की तरफ माय ग्रैंड पेरेंट्स आई बीन वेरी क्लोज टू या हाउ डिड यू हैंडल डेट बिकॉज मुझसे तो नहीं होती मुझे तो समझ ही नहीं आती कि ये मतलब अभी आप हैं आप और अभी और उसी लम्हे में आप नहीं यू बिलीव इट आप मुझे तो अब वो यकीन नहीं होता यू नो मैं कभी कभी वही पुराने मैंने ड्रीमिंग तो मैं पुराने के एरा में चला जाता हूँ जहाँ पर वो इंटरेक्शन होती थी ऑल दैट तो उसको आप कैसे देखते हो क्या है ये इज इट कोई मिस्टीरियस चीज है कहीं और चला जाता है इंसान डेफिनेटली आई थिंक लाइक यू नो दैट्स वॉट यू ऑल बिलीव इन आई बिलीव इन दैट यू गो टू अ बेटर प्लेस and uh, this is a reality we have to face one way or another like you know kab likhi hui hai kiski kisi ko nahi pata uh, kabhi nafrat hui kis se kisi bhi cheez se like that that the jitna pyar ka ek power hai jaise mohabbat mein ek ishq mein ek power hai ecstasy hai jaise hmm. dil karta hai ki aap uske andar na chuthe hmm. dil karta hai na jab aapko mohabbat hoti hai aur uska wo jo ek level hai aapka dil karta absolutely ab uh, कभी हुई मोहब्बत उस तरह की पागल कर देने वाली या ऑब्वियसली लेकिन वो लोगों से भी होती है प्रोजेक्ट से भी होती है कभी किसी चीज से हो जाती है नफरत नफरत भी हो जाती है। नफरत भी हो हो जाती जाती है है उसी इंटेंसिटी यस कितना अरसा लगता है फिर वापस आने में डू यू फोगेट इजिली यस मुझे होता है कि ग्रेजुएस ना रखूं। दैट्स बिकॉज उसमें किसी और का कुछ नहीं जा रहा होता उसमें मेरा ही मतलब इंसान का अपना खुद ही नुकसान हो रहा होता है जब आप बाहर बाहर निकलते हैं मोहब्बत से बाहर निकलते हैं या नफरत से बाहर निकलते हैं तो आप बिल्कुल अलग मुख्तलिफ हो जाते हो या वही होते हो या कुछ बदल जाता है आप लर्न तो करते हो आपका हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है नहीं जो जो पीसेज होते हैं जो इंसान छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है ये फिर उसको वापस लेवल है आपका तो फिर वापस किस तरह खड़े कर ये आपको आप क्योंकि आप अपनी ब्लेसिंग्स देखते हो अपने आ, जो आपकी ब्लेसिंग्स हैं आप उनमें अल्लाह का तला के शुक्र अदा करते हो देन यू फील के बाकी लोगों के मुकाबले में आप में कितनी ब्लेसिंग की गई है मतलब इस तरह संडे को आए सिंपल के बच्चों के साथ नादिया के साथ मैं जाता हूँ अम्मी अबू की तरफ आजकल उसके पेरेंट्स आए हैं हम वहाँ पर जाते हैं और सारे बैठ के खाना खाते हैं तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है सारे सारे ठीक हैं यू नो एवरीबडी इज हैप्पी एवरीबडी इज वेल एवरीबडी इज कोई यू नो हेल्दी हैं सारे खुश हैं डू यू वांट टू चेंज एनीथिंग कुछ कोई चीज जिंदगी के बारे में बदलना चाहते हो यस मैं चाहता हूँ कि यू नो मैं थोड़ा सा शहर से बाहर रहूँ जहाँ घर बड़ा हो जहाँ दरख्त बहुत ज्यादा मैं लगा सकूँ ये मेरी ड्रीम है लेकिन यू नो अनफॉर्चुनेटली शहर के अंदर दरख्तों का होना कितना जरूरी है आई आई टॉकिंग टू यू कि जब दरख्त छटते हैं या काटे जाते हैं तो दिल दुखता है Absolutely. तो लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि दरख्त जो हैं वो साथी हैं जैसे फैमिली है आपकी उसी तरह दरख्त भी आपकी फैमिली और आपने सांस लेना है आपको एक मेन चीज चाहिए आपको सांस लेना है जो आपके लांग में जाना है हर सेकेंड जाना है यू नो तो इस चीज को आप रियलाइज ना करना और काट देना बिकॉज इट टेक्स फिफ्टी ईयर्स फॉर ए ट्री टू ग्रो अगेन यू नो क्या बदलना चाहोगे ये इनकी स्ट्रेटेजीज बदलना चाहूंगा अभी अगर दरख्तों के बारे में बात हो रही है तो इनकी स्ट्रेटेजी अब बाबडा वाले आए हैं उन्होंने सारों के दरख्त काट दिए आपके भी बाहर काट रहे हैं मेरे घर के भी काट दिए हैं वो इतने अच्छे दरख्त है काट दिए हैं वो विदाउट इन्फॉर्मिंग आप एक्स एक दफा चला दो तो आप रोक भी नहीं सकते जो काट गया वो काट गया यू नो सो हाउ विल यू हम किस तरह हिस्सेदार बने अपने एनवायरनमेंट के अवेयरनेस क्रिएट की जाए और अपने मुल्क के अवेयरनेस क्रिएट की जाए और ये अवेयरनेस आई थिंक हमारे पास एक बहुत एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है वाया ड्रामा क्योंकि ड्रामा लोग देखते हैं यू नो एक ऑडियंस हमारी बन गई हुई है लाखली अवेयरनेस क्रिएट की जाए अब ये इमरान खान का जो वहाँ पर हुआ है जो सुनामी बिलियन ट्री सुनामी आई थिंक पहली दफ़ा पाकिस्तान में किसी ने पॉजिटिव एक स्टेप ली है तो लोग तो इमरान खान को जो भी कहें मेरे लिए वो लीडर है बिकॉज उसने दरख्त लगाए हैं अगर यही सोचें कि 50 इयर्स आगे वो लैंड क्या होगा वहाँ पर मौसम क्या होगा कभी दरख्त को हक किया बहुत दफ़ा ऐसे नहीं लगता जैसे कि दरख्त हमारे अबाव अजदाद हैं है ना 
एक एज देखी होती है एक दरख्त ने एक उम्र देखी होती है और वो फिर और आप और करते हो। उसके नीचे जी से दरख्त की शाखों के नीचे से कितना जमाना गुजरा होता है कितने लोग गुजरे होते हैं सो दे हैव बेटर मेमोरी देन वी ह्यूमन बींग्स है ना आप सुनो थैंक यू